गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस वीडियो लेक्चर इज़ फॉर एट्थ क्लास एंड एट्थ क्लास आज हम जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे जो सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लियर टू ऑल और देखिए एट्थ क्लास का भी आपका सिलेबस चेंज हुआ है और हमारा जो एन सिलेबस है वो आ गया है क्लियर अभी तक आर सिलेबस चल रहा था बट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना फर्स्ट चैप्टर आपका पहले भी ये इसी से रिलेटेड चैप्टर था आपका एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड था और ये वाला फर्स्ट चैप्टर आपका चेंज नहीं हुआ है क्लियर बस दो चार चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा एडअप हुई हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस हमारे इस वीडियो सेशन को वीडियो सेशन को आप सभी को प्रॉपर तरीके से और पूरा कम्प्लीट देखना है क्लियर तो देखिए बेसिकली हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है इस इस चैप्टर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी अप्रैल में भी ऑडियोस जो है अवेलेबल करवा चुका हूँ बट हमारा सिलेबस चेंज हो गया तो हम एक बार दोबारा से हमारा जो है स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस को क्लियर टू ऑल देखिए बेसिकली पढ़ना क्या क्या है हमको इस चैप्टर के अंदर क्रॉप की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है क्लियर देखिए क्रॉप की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है मीन्स हमें कुछ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना है एग्रीकल्चर की कुछ प्रैक्टिस के बारे में भी हमको इसमें रीड आउट करना है क्लियर टू ऑल तो देखिए सबसे पहले बेसिक पे चलते हैं बेसिक बेसिकली होता क्या है आप सभी ने जो है बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ आने वाले इक्विपमेंट्स के नाम जो है वो सुने होंगे लाइक है सिकल हो गया शोवल हो गया प्लो हो गया क्लियर कल्टीवेटर हो गया तो ये सभी चीज़ें जो हैं कहाँ पे यूज़ आती हैं ये सभी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर यूज ली जाती हैं क्लियर ये जितनी भी चीज़ें आपकी वो एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ ली जाती हैं क्लियर जब हम जब हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पे ये सभी चीज़ें जो है काम आती हैं क्लियर टोल अब बेसिकली देखिए क्रॉप क्रॉप को प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने का क्रॉप प्रोडक्शन करने का हमारा ये रीज़न आया कहाँ से मेन हमारा किस क्यों रीज़न है कि हम क्रॉप की जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बेसिकली देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी जो है फूड पर डिपेंड होते हैं क्लियर सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स को जो है फूड रिक्वायर होता है क्लियर टू ऑल मीन्स प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी और हम ह्यूमन बींग्स को भी तो देखिए प्लांट्स तो क्या करते हैं अपना फूड खुद बना लेते हैं क्लियर सेवन्थ क्लास के प्री सेवन्थ क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू प्लांट अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं तो प्लांट तो सेल्फ डिपेंडेंट है फूड के मामले में बट जो ह्यूमन्स होते हैं ह्यूमन्स होते हैं और साथ ही साथ आपके जो एनिमल्स होते हैं क्लियर ह्यूमन्स और एनिमल्स जो हैं वो फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं क्लियर टू ऑल तो प्लांट्स पर डिपेंड रहेंगे तो हम जो हम हमारा खुद का जो भोजन बनाएंगे हम जो अपना खुद का फूड का प्रोडक्शन करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे या तो प्लांट से करेंगे या फिर हम एनिमल्स से क्लियर एनिमल्स से तो ये दो दो ही सोर्स से हम एनिमल्स और प्लांट्स के थ्रू है जो अपना फुलफिल कर सकते हैं खाने पीने का सिस्टम क्लियर टू ऑल तो बेसिकली देखिए इसीलिए जो है एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट आई इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन क्लियर अब बहुत सारी पॉपुलेशन है हम सिंगल तो है नहीं बहुत सारी पॉपुलेशन को फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्लियर रेगुलर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर मैनेजमेंट की और साथ ही साथ ये जितना भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जगह जगह पर क्रॉप को बांटना तो देखिए हमारे चैप्टर ये तो था इंट्रोडक्शन अभी तक क्लियर इसमें नॉर्मल सी चीज़ें थी जो कि जिन चीज़ों के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ पढ़ के आए हो देखिए अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्लियर एग्रीकल्चर की जो है क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं सो so, देखिए सबसे पहले हमको क्रॉप के बारे में समझना होगा कि क्रॉप क्या होती है यदि हमारे चैप्टर का नेम ही क्रॉप प्रोडक्शन है तो बेसिकली हमें क्रॉप के बारे में समझना है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक नंबर में जो है आपके एग्जाम में जो है पूछी जाती है देखिए क्या क्या बोल रहे हैं ये वेन प्लांट्स वेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड At one place, on a large scale, is called crop. देखिए क्या बोल रहा है ये when plants of the same kind, means same kind के plants जिन्हें cultivate किया जाता है एक जगह पर और large scale में clear लेकिन plants एक ही तरह के होंगे clear same kinds के होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं crop बोलते हैं देखिए सबसे अच्छा example हमको यहाँ पर समझाया हुआ है for example crop of weather, देखिए for example crop of uh, sorry crop of wheat means That all the plants grown in a field are that of wheat. देखिए यदि हमने बोला कि wheat wheat की crop है तो उसका meaning है कि सारे के सारे plants जो grow होंगे field में वो सारे के सारे plant wheat के ही होंगे और उसको हम क्या बोलेंगे उसी को हम crop बोलेंगे तो आपको mainly ये चीज़ को याद रखना है कि जब हम same kind के plant को cultivate करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाएगा crop कहलाएगा Clear to all? अब देखिए different type की crops होती हैं 
लाइक सीरियल क्रॉप्स होती हैं क्लियर मतलब अनाज सीरियल मीन्स बेसिकली क्या हो गया आपका अनाज जो हम खाते हैं क्लियर ऐसे ही आपकी जो है वेजिटेबल वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर भी वेजिटेबल्स भी क्रॉप के अंदर आती हैं और साथ ही साथ आपके जो फ्रूट्स हैं वो भी क्या आते हैं आपके क्रॉप के अंदर इंक्लूड होते हैं तो देखिए दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो और बेसिकली क्या होता है ये सारी की सारी जो आपकी आपकी जो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो अकॉर्डिंगली सीजन के जो है वो ग्रो करती हैं क्लियर तो देखिए सीजन के बेस पर हमको जो है क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है तो हमको क्या पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रॉप्स टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ये जो है प्रीवियस बुक में भी था तो मैंने आपको प्रीवियस जो पहली वाली बुक थी उसमें से ही कुछ आपको होमवर्क दिया था तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है ये वाला चैप्टर हमारा बिल्कुल सेम है ये वाले चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं क्लियर तो देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ना है हमको अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ सीजन सीजन के बेस पे देखिए दो तरह की क्रॉप जो है आपके कोर्स में आपको पढ़नी है पहले क्या था <coughs> पहले एक खरीफ क्रॉप को भी इंक्लूड किया हुआ था क्लियर पहले एक खरीफ की क्रॉप जो होती थी उसको भी इंक्लूड किया गया था बट बट अब खरीफ की क्रॉप को जो है यहाँ से हटा दिया गया है क्लियर तो देखिए बेसिकली सॉरी जायद की क्रॉप को सॉरी जायद की क्रॉप जो है उसको जो है वो हटा दिया गया है क्लियर तो जायद की क्रॉप जो है वो आपकी तो देखिए सबसे पहले हमको जो है खरीफ की क्रॉप पढ़नी है मैं जो बता रहा हूँ ना जायद की क्रॉप आपकी यहाँ से सिलेबस में जायद की क्रॉप नहीं है अब हमको दो ही क्रॉप के बारे में जो है वो पढ़ना है तो देखिए फर्स्ट हम है ना रबी क्रॉप के बारे में समझेंगे क्लियर देखिए फर्स्ट रबी क्रॉप क्या होती है द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन वो क्रॉप जो आपकी विंटर सीजन में बोई जाती है क्लियर देखिए विंटर सीजन कब कब से कब तक रहता है बेसिकली अक्टूबर नवंबर से लेकर और आपके फरवरी मार्च तक का ये विंटर सीजन रहता है तो जो भी क्रॉप्स आपकी विंटर सीजन में बोई जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे रबी की क्रॉप्स बोलेंगे देखिए रबी अब इसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चन आता है कि वट आर द टाइप ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन अकॉर्डिंग टू सीजन तो देखिए हमको रबी क्रॉप के बारे में बताना होगा द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन मीन्स अक्टूबर से जो है मार्च के बीच में जो है आपकी जो है ग्रो की जाती हैं ग्रोन की जाती हैं क्लियर बोई जाती हैं और सोन भी बोल सकते हैं आप क्लियर अब देखिए बेसिकली क्या कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप एग्जाम्पल्स पूछ जाते हैं एक नंबर में आपसे पूछ लेगा वट आर द राइट द टू एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप तो आपको क्या बताना होगा फर्स्ट वन वीट सेकेंड वन इज ग्राम थर्ड वन इज पी फोर्थ वन इज मस्टर्ड एंड फिफ्थ वन इज लिन सीड देखिए वीट आपको नॉर्मली पता होगा गेहूँ ग्राम मीन्स चना है पी मीन्स मटर है मस्टर्ड मीन्स जो सरसों होती है हमारी और साथ ही साथ लिन सीड होते हैं अलसी के बीज क्लियर टू ऑल तो ये सारे के सारे जो है रबी क्रॉप के अंदर इंक्लूड होते हैं अब देखिए नेक्स्ट है हमारा खरीफ की क्रॉप क्लियर आप खरीफ की क्रॉप समझिए दीज क्रॉप द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन क्लियर रेनी सीजन रेनी सीजन में जो क्रॉप आपकी जो है सोन की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं आपकी उसको हम बोलेंगे खरीफ की क्रॉप क्लियर टू ऑल द रेनी सीजन द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर जून से और सितंबर तक का जो है वो रेनी सीजन आपका होता है क्लियर बेसिकली जो जून से और सितंबर तक का आपका जो सीजन माना जाता है वो आपका रेनी सीजन माना जाता है तो आप ये याद रखिए कि खरीफ की क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में बोई जाती है क्लियर देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं पैडी मेज सोयाबीन ग्राउंडनट एंड कॉटन ये सभी जो है आपकी खरीफ की क्रॉप होती है क्लियर जी जो मक्का होता है मेज जो होता है आपका ये आपका खरीफ क्रॉप के अंदर इंक्लूड होता है तो आपको ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना यहाँ पर तो ये सारा अंडरलाइन जो पार्ट है आपको वो आपके नोटबुक में लिखना है और इसके नोट्स कंप्लीट रखने हैं क्लियर तो नोट्स को आप अपडूटेट अप टू डेट रखिए तो ये था हमारा आज का टॉपिक अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन देखिए क्रॉप प्रोडक्शन बोल लीजिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोल लीजिए ये दोनों ही तरीके से क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है देखिए इससे पहले एक एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपकी बुक में उसको समझ लीजिए देखिए क्या बोल रहा है ये वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन जो आपकी धान की फसलें होती है ना बेसिकली उनके बारे में बोल रहा है कि इनको जो है विंटर सीजन में क्यों नहीं बोया जाता देखिए अभी हमने देखा कि जो पैडी की क्रॉप है वो आपकी रेनी सीजन में बोई जाती है तो इसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि विंटर सीजन में क्यों नहीं बोई जाती तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा कि पैडी रिक्वायर पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर पैडी की जो फसल होती है उसके लिए बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है देयर फोर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन इसलिए इसको क्यों कब बोया जाता है इसलिए इसको रेनी सीजन में तो इस तरीके से एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं तो वो आपको रेडी रखना है तो ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा अब देखिए बेसिकली मैंने अभी बोला कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है और आपसे पूछ सकता है ब
किसी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं क्लियर तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सॉइल को प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले सॉइल का प्रिपरेशन करेंगे क्लियर सॉइल को लूज करने का वर्क करेंगे फ्लो करेंगे क्लियर तो वो सारा काम जो है सॉइल की प्रिपरेशन के अंदर आता है सॉइल की प्रिपरेशन में ही हमारा जो है प्लोइंग का वर्क जो है वो इंक्लूड होता है क्लियर प्लोइंग का वर्क क्या होता है हमारा इसी में ही इंक्लूड होता है क्लियर टू ऑल नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें सोइंग करेंगे सोइंग करने का मतलब क्या होता है देखिए हिंदी हिंदी के कुछ वर्ड्स मैं आपको इसलिए यूज लेता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखिए सोइंग मीन्स सोइंग मीन्स हो गया बीज को बोना क्लियर जब आप क्रॉप की प्रोडक्शन करेंगे स्टार्टिंग में जब आप फसल को उगाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सोइंग का जो है सेकेंड स्टेप आपको यूज लेना होगा अब देखिए फर्टिलिटी क्लियर प्रोडक्टिविटी यील्ड ठीक ठीक है यील्ड का मतलब क्या होता है क्रॉप यील्ड यील्ड वर्ड आपका जो है काफ़ी बार इसके अंदर यूज आएगा यील्ड का जो मतलब होता है वाई ई आई जो आपका यील्ड है इसका मीन्स बेसिकली क्या होता है क्रॉप होता है क्लियर टू ऑल वाई आई ई एल डी यील्ड ये क्रॉप ही होती है बेसिकली इसमें बच्चे कन्फ्यूज ना आप कन्फ्यूज मत होना स्टूडेंट्स देखिए अब सेक हमारा थर्ड क्या है हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर को एड अप करते हैं क्लियर तो देखिए मैन्योर क्या होता है फर्टिलाइजर क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होता है देन उसके बाद आप इरिगेशन करेंगे अपनी क्रॉप की इरिगेशन करने के बाद आप क्या करेंगे आपको कुछ प्रोटेक्शन करनी होंगी तो आप क्या करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स वीड्स से प्रोटेक्शन मीन्स खरपतवार जो होती है क्लियर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स जो भी अननेसेसरी जो आपके फसल उग जाती है ना तो वही आपका जो है वीड यहाँ पर कहलाता है जिसको हम खरपतवार भी बोलते हैं अब देखिए नेक्स्ट हमको क्या करना होगा हार्वेस्टिंग करनी होगी एंड देन हम जितना भी हमारा ग्रेन जो भी हमारा क्रॉप है वो जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुआ तो उसको हम क्या करेंगे स्टोरेज करके रखेंगे क्लियर टू ऑल तो देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर ये टोटल सेवन प्रैक्टिस हैं जिनको आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है क्लियर ऐसा नहीं कि आप इनको ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी लिख दें ये आपको एज इट इज स्टेप बाई स्टेप ही लिख के आने पड़ेंगे क्योंकि ये जो सारे प्रोसेस होते हैं वो एक के बाद जस्ट एक स्टेप बाई स्टेप किए जाते हैं क्लियर टू ऑल तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो सेशन इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देख लीजिए और अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए हम फिर एक बार अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और पार्ट टू है जो वो डिस्कस करेंगे ओके फ्रेंड्स थैंक यू सो मच